Suriname is een van de kwetsbare landen als het gaat om klimaatverandering, zei minister Silvano Chanaheng van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag tijdens de kick-off van de vervolgbijeenkomst Klimaatfinanciering voor een duurzame ontwikkeling in Suriname. Suriname is in een gevarenzone, zegt de milieubewindsman. Daarom is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan de aanpassing van de klimaatactie, maar ook aan de mobilisatie van klimaatfinanciering. Suriname, with very limited capacity, has no choice but to make bold priorities. Adaptation, therefore, should be put at the forefront of our climate action because we are in a danger zone. Therefore, we will need to improve the mobilization of climate finance and at the same time boost our implementation capacity. According to the UNFCC, climate finance refers to local, national, and transnational financing, which may be drawn from public, private, and alternative sources of financing. This means that climate finance is a collective responsibility, and we need to specifically address our local financial sector that, in my opinion, is not very much aware of the medium-term risk that it's now facing. De bijeenkomst van het ministerie had ook tot doel om te komen tot een nationale klimaatovereenkomst. President Chandrika Persat Santoki zegt dat klimaatverandering overal waar te nemen is en het duidelijk is dat de impact steeds groter wordt, ook in Suriname. Milieuorganisaties in de wereld hebben geen pasklaar antwoord voor de problemen die gepaard gaan met klimaatverandering. Echter hoopt het staatshoofd dat de Caribbean Small Island Develop Developing States een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. A critical climate finance pillar for small island develop, developing and low-lying coastal states that sits next to finance for mitigation and adaptation. The sits will make their voices heard and stand united when it comes to addressing the issue of the financial mechanisms for loss and damage at the upcoming COP27. Industrialized nations have omitted their contribution to global warming and accepted their responsibility. They have committed themselves to remedy the situation by financing mitigation and adaptation projects particularly in developing countries, while introducing regula regulations within their jurisdictions to alter processes to reduce emissions of greenhouse gases. Klimaatfinanciering zal veel kosten, meent het staatshoofd. De fondsen hiervoor moeten worden gezocht bij internationale organisaties. Het staatshoofd gelooft dat wanneer dit op gang komt, de projecten die hiermee gepaard gaan, nieuwe productiemogelijkheden met zich zullen meebrengen in de vorm van onder andere werkgelegenheid.